Não sei não, meninos. Acho melhor vocês darem um tempo. A senhora Zaira já deve estar esperando um próximo ataque. Melhor assim. A gente olha direto nos olhos dela pra ela ver que ninguém brinca com os lagartos com os Não é isso, Calu? É, lagartinho. A senhora Zaira tem que se arrepender de ter conhecido a gente. Por causa dos lagartos, ela voltou pinico, não foi? Agora, a gente vai encher aquela hospedaria de pulga pra eles todos ficarem se coçando assim, ó. Ei, Calu. Acorda antes que o lagartinho vire o chefe dos lagartos. Pensando aqui. Pensando, é? Que perigo. É, engraçadinha. Mas já assassino aqui. A senhora Zaira é uma bruxa aprendiz, não é? Sim, sim. 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 Mas isso não a torna menos perigosa. Verdade, mas a chefona mesmo é a feiticeira bonitona lá do palácio. A tal de Ravena. Onde você quer chegar, Calu? Ela é a cabeça do monstro que come bicho e criança. Se a gente quer mesmo acabar com essa história de sacrifício para esses falsos deuses... A gente tem que pegar a Proxona. Isso, a Ravena. Acho que vocês estão indo longe demais. Já foi arriscado enfrentar a Zaira. Que dirá a Ravena? Dizem que ela é uma feiticeira muito poderosa. E daí? O poder dela não é nada perto do poder do deus dos hebreus. Deus dos hebreus, Calu? É. Ele é um amigão dos lagartos. Ele não vai deixar a bruxona fazer nenhum mal contra a gente. Vamos vencer a Zaira e depois partir pra cima da chefe dela. A própria Ravena, não é, pessoal? É isso aí! Você? Que surpresa. Vim ver como vocês estão. E então, estão todos bem? Sim. Sim. Você... Está bem, Tileia? Pois então, Pedael. Estamos aqui para que você esclareça e muito bem esclarecida essa situação. Mas que situação, Mibá? Como assim, que situação? Você pede a mão da minha filha Nesiá em namoro e agora se faz de desentendido? Não, não, não. Jamais faria isso. Eu falei sério quando eu fiz o pedido. Pois eu quero saber mais sobre isso. Quero saber quais são as suas intenções para com minha filha. Senhor Mibá, eu quero que saiba que as intenções do meu pai... São as mais sérias que existem. É, ele está completamente apaixonado por ela. Ele não vê a hora de se casar com a Nesia. Ei, ei, ei. Vamos com calma, vocês dois. Também não é assim. Eu só pedi a Nesia em namoro. Vamos com calma. Um passo de cada vez. Como assim? Quer dizer que você não tem intenção de se casar com ela? Está pensando que minha filha é o quê? Uma roupa da tenda do Elias que se experimenta e depois se deixa de lado? Nada disso. As duas. Vamos embora. Calma, Bibá. Calma. Desculpe se me expressei mal. Respeito imensamente a Nesiá. Só que eu acho que precisamos de um tempo para ver se somos realmente adequados um para o outro. Sei, é... Não, senhor sendo Mibar, assim... Eu estive pensando. Agora que Nesiá tem meu pai, esse homem maravilhoso, como pretendente, a Adélia pode ser cortejada também, não é? Ela já pode namorar, certo? Eu, eu gostaria, gostaria de pedir a mão da sua filha dela em namoro. Que história é essa? Os dois ficaram malucos? Não, não, claro que não, senhor Mibar. Não são os dois. Nós dois gostamos de Adélia. Mas ela que deve escolher com aquele que quer se comprometer. Ah, bom. Entendi. Bom, sendo assim, minha filha, os rapazes estão esperando uma resposta. Você gostaria de namorar com um dos dois? Eu ainda não sei. Eu preciso pensar melhor. Preciso de um tempo. Com certeza ela vai me escolher. A dela é uma moça inteligente. Não quer querer ficar com o Temar. A gente se convence. Temar, você sim. Você sabe sim. muito quem vai aparecer. Eu sou mais velho. Você é o Temar. Algum sinal do gigante? Nada ainda, Josué. Fizemos como ordenado. Nós dividimos em vários pelotões e vasculhamos todas as tribos e a área em volta, mas até agora nada. Eles podem ainda estar nos arredores de Gilgal, mas seria preciso mais gente para vasculhar cavernas, montanhas, todo o canto onde ele pudesse se esconder. Pois nós já o encontramos. Vocês acharam o gigante? <risos> Achamos sim, Josué. Oh, que ótimo. Onde é que ele está? Então, nós não sabemos. Como assim? Bom, é que nós o achamos, mas perdemos em seguida. Tempo 
Fiquei pensando que tinha deixado a mulher mais linda de todo Israel me esperando. E o pior, achado que eu tinha abandonado. Foi horrível, Shaya. Eu imagino. Mas pra mim também não foi nada fácil. Mas outras noivas felizes, todos os convidados me olhando com aquela cara de pena. Eu jamais te abandonaria de livre vontade. Só um louco fugiria desse grande amor. Então é melhor você provar isso. Que louco. Como assim? Não acredita no meu amor? <risos> claro que eu acredito, seu bobo. Mas ainda não nos casamos. Pois eu vou resolver isso o quanto antes. Uhum. Vou procurar a Pedael e marcar outra festa. Ainda maior e mais bonita que aquela. Será a maior comemoração que esse acampamento já viu, Chay. Não, vamos aqui eu. Aquela festa pra mim já foi mais que o suficiente. Então não vai querer festa? Não. Prefiro algo menor. Um casamento bem discreto. Pode ser na tenda do sumo sacerdote mesmo. Só nós dois. As nossas famílias, os amigos mais próximos. Você, como sempre, está certa. É melhor não contarmos para muita gente. O importante é estarmos casados diante de Deus. Teremos a vida toda para festejar. Vocês conseguiram perder um gigante. Se tem alguém que tem dificuldade de se esconder, é o um gigante. O gigante. Ele surgiu bem na nossa frente. Ele é enorme, assustador. Mas nós não tivemos medo. Lutamos ferozmente com ele, não foi, meu quis? É isso mesmo. Lutamos com muita bravura. Arriscamos nossas vidas e acabamos ferindo o gigante. Pensamos que a luta estava ganha, não é, de... É isso mesmo. Ele estava ferido. Estava em nossas mãos. Mas ele é dotado de uma força descomunal. Mesmo diante de dois guerreiros fortes e destemidos como nós, sabe como que era? Ele, com aquelas pernas compridas, corre bastante. Impressionante como consegue se afastar de pressa. É uma bela história. Parece uma daquelas que contamos em volta da fogueira numa noite fria. <risos> você não está acreditando em nós, Josué? Se o relato viesse do Salmon, com certeza você acreditaria. Meu queijo não é hora para esse tipo de disputa. Precisamos pensar no bem de todos. Capturar esse gigante é fundamental para a segurança do acampamento. Não gosto que duvidem da minha palavra. Não se trata de duvidar ou não, meu Guias. Mas como Salmon disse, histórias não nos bastam nesse momento. Precisamos de resultados. Concordo, Josué. O gigante precisa ser capturado. Que as buscas continuem. Outra coisa. Vocês são soldados importantes para o nosso exército. Fiquem de sobreaviso para o julgamento de Tobias que acontecerá hoje à tarde. E avisem aos outros para que façam o mesmo. Conte conosco, Josué. Todos devem saber que os crimes não ficam impunes em julgal. A ordem e o cumprimento das leis têm que prevalecer. Justiça igualmente para todos, independente do nome ou da família. Quem errou tem que pagar. Não se preocupe, Tida. Pode deixar que eu faça isso sozinha. Você é minha convidada. Convidada? Eu que pedi pra ficar aqui com você, Inês? <risos> faço questão de ajudar. Você é uma grande amiga, Tida. É como se fosse uma filha pra mim. Então, para de achar que está incomodando. É um prazer tê-la aqui. Apesar de não ser por um motivo muito agradável. Mas sei que logo tudo estará resolvido. Quanto tempo será que vai demorar para Raniel vir me procurar? Não fique ansiosa, minha querida. Apenas faça a coisa certa e logo tudo irá acontecer até mais rápido do que imagina. Emona. E não é só porque você é uma boa dona de casa que Raniel sentirá sua falta. No fundo, ele sabe que você é uma mulher de muito valor, de muita fé. Com certeza já está com saudades. Acha mesmo? Claro. Você vai ver. Se é assim, quem sabe ele não vem me procurar ainda hoje. Tenha paciência, minha querida. Eu sei que ele já está com saudades, mas... como muitos homens, ele é orgulhoso. Creio que ainda cedo para ele tomar qualquer atitude. Entendo. Obrigada pelos conselhos. A senhora me ajuda tanto. Conte comigo para o que precisar. A senhora é tão sábia. Ai, queria ser assim. Peça sabedoria a Deus. Ele dá. Então, Rony, está sentindo alguma coisa? Nada, Gisana. Parece que meu corpo acaba da cintura pra baixo. 
Se eu só solta um... Ai, meu Deus, que agonia! Calma, Rony. Não adianta ficar agitado. Só vai piorar a sua situação. Vou preparar um chá pra você. Vai te fazer bem. Que isso, Rony? O que foi? Aquilo que conversamos ontem. Fiquei pensando em só uma saída. Você precisa procurar Eleazar e pedir a anulação do nosso casamento. Que conversa é essa, Rune? Não, não diga isso. Digo e repito. Você precisa anular esse casamento e procurar um novo marido quanto antes. Eu não sirvo mais pra você. É claro que serve. Nós não vamos anular casamento nenhum. Eu achei que ia melhorar logo, Livano. Mas eu continuo do mesmo jeito. Pelo visto, eu não vou sentir minhas pernas nunca mais. Você não merece um marido aleijado. Não quero que fique comigo assim. Rony, olha pra mim. Você vai melhorar. Pode demorar um pouco mais, mas você vai melhorar. E se isso não acontecer? Então nós vamos enfrentar juntos. Agora o que você precisa fazer é não perder a fé, Rony. Você precisa tentar. Por mim, Rony. Por nós dois. E por esse filho que você prometeu assumir. 